ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த டென் சேனல் நிறைய பேர் டேஸ்டியான ஃபுட்டு தான் சாப்பிட விரும்புவாங்க ஆனால் சில பேர் அது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க நிறைய சாப்பிட்றனால அதோட வாதிப்புகள் அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரிய வரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன ஃபுட் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது பற்றி பார்க்குறோம் டென்த் ஒன் வந்து சால்ட் சால்ட் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னே சொல்லலாம் அதே சால்ட் அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப கேட்டது சால்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது குளோரின் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது சால்ட்டை வந்து நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டோன்னா வாட்டர் ரீடென்ஷன் ஆகும் அதாவது வாட்டர் ரெண்டு வெளியே போவாங்க உள்ளு வெளியே இருக்கும் நம்ம கிட்னி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து எடுத்து அதை எக்ஸ்கிரேட் பண்ணுது ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் சால்ட் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் கண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி கிட்னியே ஸ்டோர் ஆகி அப்படியே அதில் கிளாட் ஆகிடும் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கண்டென்ட் வந்து வாட்டரை வந்து கிட்னிலேருந்து வெளியே போகாமல் தடுத்து நீ பாரு நீங்கள் சால்ட் வந்து நிறைய சாப்பிட்றனால ரத்தத்தில் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் தண்ணியும் ரத்தமும் சேர்ந்து ரத்தம் இருக்கிற வால்யூம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ரத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிறனால ஹார்ட்டோட வேலை வந்து ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணுது ஸோ நிறைய ரத்தம் இருக்கிறனால ஹார்ட் வந்து வேகமாக வேலை செய்ய ஆகும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லேருந்து வர பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இதனால் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் ரொம்ப சால்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டீ டீல என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக கெஃபைன் தான் இருக்கும் கெஃபைன் வந்து உடம்புக்கு நல்லது தான் அதே கெஃபைன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு கேட்டது மோஸ்ட்டாக டீ வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறுத்தோட குடிச்சிங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் டீஹைட்ரேஷன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க உடம்புல இருக்க தண்ணியும் வந்து கம்மி பண்ணிடும் டீ வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தியாக குடிச்சிங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி வரும் ஆங்ஸைட்டின்னா நீங்கள் ரொம்ப லேசியாகவும் சோர்ந்து போயிருப்பீங்க க்ரீன் டீயோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் டீயில் கெஃபைன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிளாக் டீ நீங்கள் அதிகமாக குடிச்சா உங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி வரும் அதாவது ரொம்ப சோர்ந்து போயிருப்பீங்க இது தவிர உங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வரும் இதனால் நீங்கள் பிளாக் டீ வந்து ரொம்ப அதிகமாக குடிக்காதீங்க எயிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரில்ட் ஃபுட் க்ரில்ட் ஃபுட் வந்து ஹை ஹீட்டில் தான் செய்வாங்க இப்போ மீட்டை வந்து அதாவது சிக்கனை வந்து க்ரில் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் இருக்க ஃபேட் வந்து மொத்தமாக போயிடும் அதனால தான் க்ரில் ஃபுட்டில் வந்து கலோரிஸ் கம்மியாக இருக்குது நிறையா பேர் வந்து சிக்கன் வந்து ரொம்ப நல்லா க்ரில் பண்ணுவாங்க அப்படி க்ரில் பண்ணுறனால பாலிசைக்ளிக் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து அது மேலே ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் இது லேயராக ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஹை டெம்பரேச்சரில் க்ரில் பண்ணுறதுனால நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால ஹெட்ரோசைக்ளிக் அமினிஸ் அண்ட் பாலிசைக்ளிக் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதனால் உங்களுக்கு கேன்சர் வரும் க்ரில்டு ஃபுட் டேஸ்ட்டே இருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க சவுண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட் டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட்னா என்னென்னா ஃபுட் வந்து தயாரிக்கிற முறையில் நிறைய முறைகள் இருக்குது பாயில் பண்ணுறது ஃப்ரை பண்ணுறது க்ரில் பண்ணுறது அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதில் ஒரு வகை தான் டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட் டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபுட்டை வந்து அதிகமான ஃபேட் கண்டென்ட்டில் குக் பண்ணால் அது வந்து டீப் ஃப்ரை ஃபுட் முக்கியமாக ஆயில் டீப் ஃப்ரை ஃபுட்டில் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா சொமசா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஃப்ரைட் சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து டீப் ஃப்ரை ஃபுட்னு சொல்லலாம் டீப் ஃப்ரை ஃபுட்டில் இருக்க என்னென்னு கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண குக்கிங் மெத்தடோட டீப் ஃப்ரை ஃபுட் குக்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட்டில் இருக்க ஃபேட் கண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது கேலரிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேலரிஸும் ஃபேட்டோ ரெண்டுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேலரிஸும் ஃபேட்டும் அதிகமாக இருக்கனால டீப் ஃப்ரை ஃபுட் நீங்கள் சாப்பிட்டா உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் ஹார்ட் டிசீஸ் வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டீப் ஃப்ரை ஃபுட் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களோட லைஃப் டைம் வந்து டீப் ஃப்ரை ஃபுட் சாப்பிடாத அவங்களோட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டீப் ஃப்ரை ஃபுட் சாப்பிடாம இருக்கிறது தான் நல்லது சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஃபுட் கேண்ட் ஃபுட்டில் வந்து நியூட்ரிஷன் லெவல் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் சயின்டிஸ்ட் என்ன டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியூட்ரிஷன்லாம் வந்து லெவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் விட்டமின்ஸ் தான் கம்மியாகும் அதாவது சில விட்டமின்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும் விட்டமின் சியும் விட்டமின் பி வந்து சுத்தமாக இருக்காது ஏன்னா கேன் ஃபுட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் பேக் பண்ணுவாங்க அதனால் விட்டமின் சியும் விட்டமின் பியும் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த விட்டமின் சியும் விட்டமின் பியும் வந்து காத்து இல்லைனா ஹீட்டை வந்து தாங்காது இ
உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கனால டெப்ரஷன் ஜாஸ்தியாகும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அது மட்டும் இல்லாமல் மோனோசோடியம் ப்ளூகலைட்னு ஒரு ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணுறாங்க அது நம்ம உடம்புக்கு கேட்டது ஸோ லூலுக்ஸ் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்களே ஸோ இதனால லூலுக்ஸ் வந்து ஜீன் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம உடம்புல இருக்க டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து லூலுக்ஸ் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஸோ டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்லாம் வரதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது லூலுக்ஸில் வந்து நிறைய கெமிக்கல் ஃப்ளேவர் நிறையா சேர்க்கறதுனால லூலுக்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கேட்டது ஸோ லூலுக்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு லூடல்ஸ் இல்லைன்னா மேக்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க ஒருத்தன் வந்து ஐஸ்கிரீம் தெரியும் நிறைய பேர் கேட்பீங்க இது நல்லா தானே இதில் தான் நிறைய எனர்ஜி இருக்குது இதில் எனர்ஜி கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது ஆனால் கார்போஹைட்ரேட் சுகர் ஃபேட் அது கூட நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஆஃப் ஸ்கூப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் எழுதிங்கன்னா அதில் ஃபிஃப்டின் கிராம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் சுகர் இருக்கும் டென் டு டுவெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் ஃபேட் இருக்கும் ஐஸ்கிரீமில் வந்து நிறையா கலோரிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் ஏறிவிங்க ஒரு வேளை நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் நிறையா சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைரியா வரும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹெல்த் வந்து கம்மியாகிடும் ஏன்னா ஆஃப் கப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமில் சிக்ஸ்டி கலோரிஸ் இருக்குது ஸோ ஐஸ்கிரீம் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க கம்மியாக சாப்பிடுங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்கில் கார்பனேட்டட் வாட்டர் சுகர் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் கார்பனேட்டட் வாட்டர் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரில் கலந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் கார்பனேட்டட் வாட்டர் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீலேருந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜாக வாட்டர் இருக்கும் அது அந்த வாட்டர் வந்து சாதாரண வாட்டர் கிடையாது அது வந்து கார்பனேட்டட் வாட்டராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் டூ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சுகர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூவில் இருக்கும் சுகர் வந்து ஃப்ரெக்டோஸ் கார்ன் சிரப் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அதில் சில ஆசிட்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கும் ஆஸ்போரிக் ஆசிட் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் அதில் சில கலரிங்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோலாஸும் இருக்கும் சோடாஸும் இருக்கும் எனர்ஜி ட்ரிங்க்காகவும் இருக்கும் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸை அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சிங்கன்னா அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக டாக்டர் டங்கெலாம் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களோட போனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகும் முக்கியமாக முக்கியமாக கோலாவும் எனர்ஜி ட்ரிக்கும் உங்களோட போன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போனில் இருக்க கேல்சியம் கண்டென்ட் வந்து அதை எடுத்துக்கும் அதனால் போனில் இருக்க கேல்சியம் வந்து கம்மியாகும் ஸோ போன் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பிரெயின் ஹெல்த்தை வந்து கம்மி பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமென்ஷியானு ஒரு வியாதியை உண்டாக்கும் டெமென்ஷியானு ஒன்றும் இல்லைங்க அது வந்து மெமரி பவரை கம்மி பண்ணுற ஒரு நோய் சோடா வந்து அதிகமாக குடிச்சோனா வச்சுக்கோங்களேன் சோடாவில் வந்து சுகர் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அதோட சோடாவில் வந்து சுகர் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த சுகரை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெக்டோஸும் சுக்ரோஸும் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரும் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கெயின் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து நீங்கள் குடிக்க குடிக்க உங்களுக்கு பசி அதிகமாகும் ஸோ பசி அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் நிறையா சாப்பிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் வெயிட் ஜாஸ்தியாக எடுவீங்க நார்மலாக சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்காதவங்களோட குடிக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து அதிகமாக பிடிக்காதீங்க கம்மியாக குடிங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் பர்கரில் கூட நியூட்ரிஷன் அவ்வளோவா இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் அண்ட் சோடியம் கண்டென்ட் கூட ஜாஸ்தியாக இருக்குது பீஸாவோட பர்கரில் தான் கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் உடம்புக்கு நல்லது தான் அளவுக்கு அதிகமாக கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் ஸ்ட்ரோக் இல்லைனா ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உடனே உங்கள் மனசில் ஒரு கேள்வி வரும் பீஸா அண்ட் பர்கரில் எது ரொம்ப கேட்டது இதோ நான் இப்போ சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பீஸா எடுத்திங்கன்னா அதில் டூ பீஸ் ஆஃப் ஸ்லைஸ் எடுத்திங்கன்னா எயிட்டின் கிராம் ஆஃப் டோட்டல் ஃபேட் இருக்கும் ஆனால் அதில் எயிட் கிராம்ஸ் தான் ஹார்ம்ஃபுல்லான ஃபேட்டு அதாவது கெட்ட ஃபேட்டு ஆனால் ஒரு பர்கரில் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் ஆஃப் ஃபேட் இருக்கும் அதில் நைன் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஃபேட் வந்து கெட்டது ஸோ பர்கரில் வந்து கலோரிஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பீஸா பீஸாவில் வந்து நியூட்ரிஷன் நிறையா இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் சோடியமும் ஃபேட் கண்டென்ட் ரொம்ப நிறையா